आजा आजा जिंद शामी आने के तले हैं आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले हैं नमस्कार मित्रों नो पीछे फार्मेसी में दिल्ली तुमसे सर्वोच्च स्वागत अपन पहले दोन वीडियो दोन लेक्चर में जो पहले पहले इंडोग्राइन सिस्टम का शुरुआत के लिए इंडोग्राइन सिस्टम में जिकाय तत्ले ग्लैड्स कितनी ग्लैड्स आने आज आपने पाया चाहिए common properties of hormones hormones चाहिए काय रोले नियम काय hormones चाहिए खूब मात्रा से पढ़े ये जिस सात नियम हैं ये hormones जाने से बिल्ली वंदरे body पर तो इसी नियम जिसके रूस आप ली दास पाये चाहिए common properties और रूस that is nothing the hormones are produced in response to specific stimuli पा hormones क्या वाली ली वंदरे in response to specific stimuli unless and until there will not be any particular stimuli the hormone will not be released पास जर आपले समझा रही थे चिमटा वगैरह के इतना जो परिंद सेंसेशन होना नहीं तो परिंद आपले करना नहीं। For example ये तला example आपको मुझे हार्मोन्स आर प्रोड्यूस इन रिस्पांस टू स्पेसिफिक स्टिमुल है जो परिंद तला कहीं तो रिस्पांस बैठना नहीं तो परिंद हार्मोन रिलीज होना नहीं। The secretion of hormones varies from low to high depending upon the intensity। पास हार्मोन किती रिलीज करायचा हे कशावर डिपेंड करत त्याच्या इंटेंसिटीवर समजा फॉर इन्सुलिन हा एक हार्मोन आहे ज्यावेळेस आपण शुगर करतो हे का शुगर शुगर जास्त झाला शुगरचं प्रमाण आता शरीरात जास्त आलं तर शुगरला ब्रेक डाऊन करण्यासाठी इन्सुलिन रिलीज होणार आहे इन्सुलिन काय आपल्याकडे हार्मोन आहे तो कुठे आहे पॅंक्रियास मध्ये तो तो किती रिलीज करायचा तुम्ही गोड प्रमाणात किती खाल्लं त्याचं ब्रेक डाऊन किती झालं किती पाहिजे शरीराला ऍक्च्युअली आपल्याला लिमिट किती आहे त्याच्या इंटेंसिटीवर डिपेंड करेल की हार्मोनचं सेक्रेशन किती व्हायला पाहिजे they are producing one organ and shows their effect on another organ pa hormones tayar putri gland madhe hotat ani tichi effect khali dakhatat for example te sangitla apan garam pani madhe hat takla te instantly stimulants na hat bahar kadto tasas ja vele signal itu reto manje impulse ite generate zala ani action ite tayar zali manje hormones are producing one organ and shows their effect on another organ hormones are carried through blood apan he common properties madhe khup vela payla ki hormones e kashatun pass hotat ब्लड मधून पास होतात आणि ते एंडोक्राइन डक्ट नसतात ते डक्ट्स आर ऍब्सेंट एक्सोक्राइन नाही हे कॉन्सेप्ट लक्षात ठेवा हार्मोन्स आर कॅरी थ्रू ब्लड विदाउट डक्ट हार्मोन्स बाइंड टू स्पेसिफिक कॅरियर प्रोटीन व्हाइल ट्रान्सपोर्टिंग थ्रू द ब्लड ज्यावेळेस हार्मोन एखादा ब्लड मधून पास झाला ब्लड त्याच्या सेल्स मध्ये तो स्पेसिफिक टार्गेट प्रोटीनला बाइंड करतो आणि ते ऑर्गन पर्यंत वाहत जातो त्या पर्टिक्युलर ऑर्गनला टार्गेट साइटला म्हणजे जिथे तो त्रास झालेला आहे सेंसेशन आहे जिथे कार्य करायचे त्या ठिकाणापर्यंत टार्गेट प्रोटीनला बाइंड करून जातो दे हॅव हॅव हाय डिग्री ऑफ इंटेंसिटी हाय डिग्री ऑफ इंटेंसिटी असते त्यांना की ते टार्गेट बाइंड करण्याचा आणि त्यांची ऍक्शन दर्शवण्यासाठी एक्सेसिव्ह सिक्रेशन और डेफिशिएंसीज मे लीड टू सिव्हियर डिसऑर्डर हा शेवटचा पॉइंट खूप महत्वाचा आहे हार्मोनच्या बाबतीत हार्मोनचं सिक्रेशन जर जास्त झालं तरी सुद्धा आपल्या हानिकारक आहे आणि कमी झालं तरी हानिकारक आहे जसं की फॉर एक्झाम्पल इन्सुलिनचं सिक्रेशन जर कमी व्हायला लागलं शुगरचं ब्रेक डाऊन नाही व्हायला लागलं तर आपलं आजार होणार डायबिटीज आणि जर हार्मोनचं सिक्रेशन जर जास्त झालं समजा थायरॉइड ग्लॅन्ड मध्ये तर गलगंडा सारखे आजार होतात की जास्त सिक्रेशन हायपर सिक्रेशन झाल्यावर आणि हायपो ते आपण पुढे सर्व प्रत्येक गोष्ट आपल्या पाहणार आता लगेच आपण डायग्राम पाहतो व्हीएस ऑफ पिटरी ग्लॅन्ड This is nothing but a diagram of pituitary gland which has which, which is essential for secretion all types of hormones all types of gland that is thyroid gland parathyroid gland pineal gland adrenal gland pancreas testes in male and ovaries in female all this particular secretion of this particular gland has been carried out by this particular pituitary gland ते बघा व्हीएस ऑफ पिटरी ग्लँड दैट इज वर्टिकल सेक्शन ऑफ पिटरी ग्लँड हे सर्व कॅरी आउट करणार आहे त्यामध्ये आता आपण तुम्हाला सांगितलं मी पाहत आहे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस हे सर्व नाव आपण थोडेसे एकदम एकदा पाहून घेऊ म्हणजे ज्यावेळेस आपण डिस्कशन चालणार आहे ज्यावेळेस आपण पुढे स्टडी करणार आहे त्यावेळेस तुम्हाला लोकेशन माहित पाहिजे पिटरी ग्लँडचं हे लोकेशन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस सुपर सुपेरियर म्हणजे काय वरच्या साईडला म्हणून त्याला सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस This is nothing but a hypothalamus. Hypothalamus nothing nothing but a part of brain which has control on this particular endocrine system. Haga hai hypothalamus. It is a part of brain. Then median eminence. जो सेंटर है दोनों तरफ नाव दिला मेडियम इमिनस इनफंडिकुलम इनफंडिकुलम मंजे का जो वार है जिसे टर्म है या ग्लैंड साल तेरा मतलब इनफंडिकुलम पास नर्वोसा पास आप लोग भी सही था न्यूरोस सिक्रेटरी से सिक्रेट करता थे का साड़ी इम्पल्स से जनरेट करना साड़ी दर्जन दर्जन ब इंटरमीडिया 
पार्स इंटरमीडिया क्या मनता है पार्स इंटरमीडिया इंटरमीडिएट लॉब मनी है दोनी जा ग्लैंड है पूर्ण आपने पिटरी ग्लैंड चाहे इस जो सेंटर जो है आज जो इस जो जो डिफेक्ट था हमारे सेंटर का पार्ट कलम था पास इंटरमीडिएट नंतर साइनोसाइट्स साइनोसाइट्स मंजे पूर्ण ब्लड ने भी आपने लोग मंजे लोग मंथाई साइनोसाइट्स पूर्ण ब्लड पूर्ण ब्लड आते जा आपने जी पूर्ण जी ब्लड सस्ता ब्लड्स ब्लड्स चाहे वेन सस्ता जा पूर्ण आत्मा जी आर्टरीज मंजे लोग मंजे साइनोसाइट्स एडिनो हाइपोफिसिस एडिनो हाइपोफिसिस इन नथिंग बट एंटेरियर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लड नंतर है हाइपोफिशियल पोर्टल वेन इस जी पूर्ण वेन है इस जी ब्लड कैरी करना नहीं ना मंथाई इतने न्यूरॉन्स हार्मोस ब्लड को तुम पास बना रहे क्या रंग के आपर पाला हार्मोस का शब्द पास होता है ब्लड में तुम होने से लाओ दिला हाइपोफिशियल पोर्टल वेन ऑप्टिक चिस्म ऑप्टिक चिस्म में जो पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर हाइपोथैलेमस रिच हैज कंट्रोल ऑन आवर आईज दैट इज ऑप्टिक चिस्म प्यारा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस अपन पाला मी थायराइड ग्लैंड आणि प्यारा थायराइड ग्लैंड म्हणजे थायराइड ग्लैंड काय समोरच्या साइडला बसलेली दैट इज एंटीरियर साइडला आणि प्यारा म्हणजे बॅक साइडला ही पूर्ण आपली होल डायग्राम दैट इज अ व्हीएस वर्टिकल सेक्शन ऑफ आवर पिटरी ग्लैंड आता आपण एक एकाचं एक्सप्लेनेशन पाहू की काय हार्मोस ऑफ पिटरी ग्लैंड आता आपण पिटरी ग्लैंड बघणार पिटरी ग्लैंडचे महत्त्वाचे काही नियम आहेत पाच जीपॅक सडी प्रश्न नेहमी हा प्रश्न येतो आपल्याला किंवा एमसीक्यू मध्ये ज्यावेळेस आपण एग्जाम देतो किंवा एखादी कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम देणार देणार असते तुम्ही त्यावेळेस Which gland is known as master endocrine gland? Kunti gland is kunti? Aapla uttar kya is nare? Pituitary gland. Kunti gland? Pituitary gland. Ha. Look at this particular line. Pituitary gland was formerly known as master endocrine gland. Which gland? The answer is pituitary gland is known as master endocrine gland. Why? Because it has control on this particular all this endocrine system, all these endocrine glands. We are studying here in first lecture. We have seen all the particular gland that is pineal gland. thyroid gland parathyroid gland pancreas adrenal gland testicular male ovaries in female all this particular gland this because all this all these particular pituitary gland has control on this particular endocrine gland that's why it is known as master endocrine gland third point pituitary gland is self is under the control of hypothalamus hypothalamus is nothing but a part of brain which has control on this particular endocrine system and pituitary gland is under the control of hypothalamus pituitary gland is hypothalamus brain cha part cha control madhe hai Hypophysis is located just below the hypothalamus. Hypophysis, when the hypothalamus is at the lower side, the brain cell matter. Hypophysis, it is located just below the hypothalamus. At the lower side, the location of the brain cell matter, the hypophysis. Pituitary gland is ectodermal in origin. But the ectodermal means what? Mesoderm, endoderm, sorry. Endoderm, mesoderm, and ectoderm. हाँ जो सेल है अपनी जी सेल आस्तीन है समझा एक तो डर मत देखो नहीं ना फिर नेल्स वगैरह जी सेल आस्तीन है आपका सेल त्याह सेल वर तो एक्ट करना है मेल एंडोडर मुझे सर्वात आस्तीन मेजोडर मुझे मतलब अन्य एक तो डर यह तीन लेयर तक सेल चाह तो सेल चाह आउटर लेयर वर एक्ट कर तो मुझे ना मतलब हार्मोन्स ऑफ पिटरी ग्लैंड सर्वात महत्वाच्या पाठकडे आपण आता वळणार आहोत हार्मोन्स ऑफ पिटरी आता हार्मोन्स आपण सुरुवात करायची हार्मोन्स कोणते असणार आहेत कसे असणार आहेत हार्मोन्स काय असणार आहेत आहे? <coughs> फर्स्ट हार्मोन दैट वी आर गोइंग टू सी दैट इज एस टी एच हा तुम्हाला जीपॅटच्या प्रश्न विचारत असताना तिथे असे देणार नाही ते सोमॅटोट्रॉपिक हार्मोन फक्त तिथे असे असे एस टी एच पा इतका बारकाईन आपण लक्ष असणं गरजेचं आहे दैट इज अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन विल बी गिवन ओवर देयर एस टी एच पहले हार्मोन है अपना यस टी एस दैट इज सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन इसे नाव लक्षण ठेवायच याला दुसरे म्हणतात ग्रोथ हार्मोन पा एमसी का होता जीपेड साठी व्हिच हार्मोन दैट इज यस टी एस इज आल्सो कॉल्ड एज डॅश डॅश हार्मोन दैट इज ग्रोथ हार्मोन आपल्या शरीराच्या वाढी संदर्भाचा निगडीत हार्मोन आहे शरीराची वाढ किती होईल आपल्या शरीराची वाढ होणे कधी थांबत नसते कंटिन्यूअस प्रोसेस आहे ही प्रोसेस कंटिन्यूअस असल्यामुळे या शरीरात पण थोडंसं इम्पॉर्टंट पाहू आता आता सिक्रेशन इज अंडर द कोण आपण पाहिला ब्रेनचा कोणता पार्ट आहे तो सिक्रेशन कंट्रोल करतो विच अ पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज हायपोथॅलेमस हायपोथॅलेमस दैट इज सिक्रेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हायपोथॅलेमस नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज जीएचआरएफ पार ग्रोथ हार्मोन रिलीज करत असताना दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फॅक्टर काय म्हणता याला ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फॅक्टर
म्हणजे ग्रोथ वाढ होण्यासाठी रिलीज झाला हार्मोन म्हणून त्याला ग्रोथ म्हणतात ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फॅक्टर आणि हा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फॅक्टर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फॅक्टर म्हणजे हा एक तर शरीराची वाढ करण्यासाठी प्रवृत्त करेल आणि हा वाढ स्टॉप करण्यासाठी प्रवृत्त करेल दॅट इज ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग फॅक्टर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फॅक्टर नेक्स्ट इज इट इज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट जस्ट नाव राईट नाव आय हॅव एक्सप्लेन यू द हार्मोन रिलीज बाय दिस सोमेट्रॉपिक हार्मोन इट इज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट हा दीर्घ काळ चालणार आहात शरीराची आपली लहानपणापासून मोठं होईपर्यंत वाढ होती दॅट्स वॉट इज कॉल एज लॉन्ग टर्म इफेक्ट नाव द प्रिन्सिपल ऍक्शन इज टू प्रमोट लिनियर ग्रोथ ऑफ दिस हार्मोन प्रिन्सिपल ऍक्शन मुख्य कार्य काय आपल्या हार्मोनचं कोणतं हार्मोन पण आपण ग्रोथ हार्मोन याचं मुख्य कार्य काय प्रमोट द लिनियर ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिक्युलर हार्मोन हार्मोन मध्ये शरीराची पर्टिक्युलर वाढ होणं त्याचं लिनियर पहिली प्रिन्सिपल ऍक्शन आहे इन्क्रीज इन साईज ऑफ मसल्स अँड कनेक्टिव्ह टिश्यू दुसरी प्रमुख दुसरी ऍक्शन मध्ये आपली साईज शरीराची वाढली पाहिजे मसल्स म्हणजे कनेक्टिव्ह मसल्स वाढले पाहिजे कनेक्टिव्ह टिश्यू वाढले पाहिजे आपले शरीर हे एक एक सेल्सने जोडलेलं आहे सेल्स काय स्ट्रक्चर अँड फंक्शनल डॉबावर लाईफ सेल्सने प्रत्येका माणसाने एक 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 सेल्सने आपल्या शरीराचं तयार झालं आहे आणि ते कनेक्शन आहे कशाचं कनेक्शन ऑफ अ कनेक्टिव्ह टिश्यू टिश्यूचे चार प्रकार आहे इपिथिलियन टिश्यू कनेक्टिव्ह टिश्यू नर्वस टिश्यू आणि मस्कुलर टिश्यू त्यापैकी एक घ्या कनेक्टिव्ह टिश्यू पहा फॉर एक्झाम्पल जसं आपण घर बांधताना एक एक वीट जोडतो त्याच्यावर सिमेंट लावतो परत दुसरी वीट वीट जोडत जातो त्याला नथिंग म्हणतात जशी बिल्डिंग तयार होते तशीच कनेक्टिव्ह टिश्यू दुसरी गोष्ट काय प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बोन्स बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ कॅल्शियम ना यु नो व्हॉट इज द मेन रोल ऑफ अवर कॅल्शियम टू मेक अवर बोन्स स्ट्रॉंग दॅट इज द मेन फॅक्टर मेन रोल ऑफ अवर कॅल्शियम तसं प्रमोट द ग्रोथ कोण करणार आहे हार्मोन काय करणार आहे कॅल्शियमचं शरीरातून एब्सॉर्प्शन करणार आहे जे कॅल्शियम आपण खाणार आहोत त्याचं ऍब्झॉर्प्शन करून आपल्या शरीराची वाढ होणार आहे दुसरी गोष्ट काय हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे पाय एमसीक्यूच्या हिशोबाने सुप इम्पॉर्टंट व्हेरी इम्पॉर्टंट पाय हायपर सिक्रेशन ऑफ जीएच म्हणजे हायपर म्हणजे तुम्हाला कालच पहिल्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं की हायपर म्हणजे जास्त ग्रोथ हार्मोनच सिक्रेशन जर जास्त झालं तर पाय काय होणार इन चाइल्डहूड छोट्या मुलांमध्ये एमसीक्यू हंड्रेड अँड वन पर्सेंट एमसीक्यू करतात जीपॅट साठी असेल स्पर्धा परीक्षेसाठी असेल कोणी कॉम्पिटिशन तयारी करत असेल एमपीएससी एमपीएससीच्या परीक्षेसाठी सुद्धा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे किंवा तुम्ही फार्मसीच्या ज्या गव्हर्नमेंटच्या कॉम्पिटिव एक्झाम देण्यासाठी जर हायपर सिक्रेशन झालं हायपर म्हणजे जास्त कोणाचं ग्रोथ हार्मोनचं सिक्रेशन जर जास्त झालं तर लहान मुलांमध्ये कोणता आजार होतो जायजेंटिझम कोणता जायजेंटिझम आणि याचंच जर सिक्रेशन हायपर झालं मानवामध्ये म्हणजे अडल्ट मध्ये म्हणजे वीस पंचवीस वर्षाच्या समोर तर त्याला म्हणतात अॅक्रोमेटिंग हा खूप महत्वाचा पॉईंट दुसरी गोष्ट बघा हायपो सिक्रेशन ऑफ जीएच ग्रोथ हार्मोनचं जर हायपो म्हणजे कमी सिक्रेशन झालं कुठे लहान मुलांमध्ये तर कोणता आजार होतो डॉल्फिझम पहा आरोग्य सेवा असो कोणत्याही सरकारी परिषदेत असताना ह्या गोष्टी हा प्रामुख्याने विचारल्या जातात कारण हेल्थ रिलेटेड आणि हेल्थ रिलेटेड असल्यामुळे जीपॅट मध्ये सुद्धा एच एपीचे खूप थर्टी पर्सेंट सिलेबस होता या दोन हजार वीसच्या परीक्षेमध्ये त्याच्यामुळे जर हायपर हायपर म्हणजे जास्त सिक्युएशन झालं लहान मुलांमध्ये कोणता आजार होतो जायजेंटिझम त्याला सोनतो अॅक्रोमिकले जर हायपो सिक्युएशन झालं म्हणजे कमी सिक्युएशन झालं लहान मुलांमध्ये तर कोणता आजार होणे डॉल्फिझम म्हणजे काय मिडजेट मिडजेट म्हणजे छोटे छोटे माणसं असतात त्यांची हाईट कमी असते पण बुद्धीचा विकास पूर्णपणे झालेला असतो पण हाईट छोटे जे असते दुसरी गोष्ट हायपो सिक्युएशन ऑफ अॅडल्ट जर हायपो सिक्युएशन झालं कसं ग्रोथ हार्मोनचं हायपो सिक्युएशन झालं कमी झालं मानवामध्ये अॅडल्ट मध्ये तर काय होतं त्याला सिमंड्स डिझीज पहा सिमंड्स डिझीज म्हणजे काय होतं माणसाला भूक लागत नाही त्याच्यानंतर वजन कमी होते या आजारापासून आपल्याला जावं लागतं हे झालं दिसू होतं ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द प्युटरी ग्लॅन्ड व्यवस्थित सोमॅट्रॉपिक हार्मोन इज असो कॉल एस ग्रोथ हार्मोन दॅट सिक्युएशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हायपोथॅलेमस दे ग्रोथ दॅट इज ग्रोथ हार्मोन रिसिंग फॅक्टर इज इसेन्शियल फॉर रिसिंग दिल पर्टिक्युलर हार्मोन ग्रोथ हार्मोन इनिबिट फॅक्टर जो एक हार्मोन इनिबिट करतो कमी सिक्युएशन करण्यासाठी इट इज अ लॉंग टर्म इफेक्ट अँड द प्रिन्सिपल ऍक्शन ऑफ दिस पर्टिक्युलर ऍक्शन इज टू ग्रोथ ऑफ दिस ह्युमन स्केलेटर ऑल्सो इट ऍब्सॉर्ब द कॅल्शियम फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर बॉडी इट्स एसेन्शियल फॉर ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी दॅन वी हॅव सीन हायपर सिक्युएशन हायपर सिक्युएशन ऑफ दिस पर्टिक्युलर हार्मोन इन चाइल्डहूड इट रिलेट्स टू जायजेंटिझम और हायपर सिक्युएशन इन अडल्ट दॅट इज द पर्सन आफ्टर ट्वेंटी फाय इयर्स इट रिलेट्स टू अॅक्रोन इंग्लेन दॅन हायपो सिक्युएशन हायपो मिस लेस इफ द दॅट सिक्युएशन ऑफ दिस ग्रोथ हार्मोन इज लेस इन चाइल्डहूड इट रिलेट्स टू डॉल फिज ऑफ दॅट इ
ever to feel hungry and this uh, what we say that the weight will become less than less. This is the dusra harmony of the Gonda ACTH. Gonda ACTH. But who matters harmony? Pile up on STH is pile on this. STH and GH that is somatotropic releasing hormone and growth hormones मतलब तेरे दूसरे दोनों नाम हैं second that is adrenocorticotropic hormone this hormone we are going to study now that is adrenocorticotropic hormone also it is called as corticotropin confusion नहीं भाई लोग आइए you should um there will be the question what is the second name of this particular hormone that is called as corticotropin अतः the main function of this what is the main role of this ACTH in our body it is acting at a steroid hormone. Kaya ha? Steroid hormone. And if you mean, and if you have a sangla prakar mein dikhi steroid hormone ka sari ka to, in order to relieve the stress. Apla stress ka bhi honna sari, dousari koshta mein jika hai blood pressure maintain karna sari, and metabolism sari. Teen koshti prabhu kya na maha to jari hoja? ACTS badar kaya ha? Steroid hormone. Konta? Steroid. That is yene CID mein jika hai non-steroidal anti-implemented drug. Apan ka sari ka to, apne doka dhuka hai lagla, harpai dhuka hai lagla, stress relieve karna sari. That is the role of this ACTH. तो सर हाँ steroid release करना रहेगा हमारे शरीर में बदल। और वहाँ पर ACTH stimulates the growth and secretion of adrenal cortex hormone that is glucocorticoids. पर glucocorticoids has been the better version of this particular food. Carbohydrate में थोड़ी समझी। That is the release of glucose. Then mineralocorticoids because minerals are essential for development of our body and androgens. That is nothing but a sexual hormone. Then Secretion is under the control of hypothalamic. What is control of secretion? Hypothalamic. Hypothalamic CIF. That is corticotropin releasing, releasing factor. What is control of secretion? What is ACTH? Now, the important point is that hypersecretion of ACTH leads to allergic disease. खूब मात्रा से प्रश्न है, खूब मात्रा से MCQ है, जड़ी G-pad, G-pad सर्दी हाँ MCQ 101 परसेंट है ना, तड़ी हाइपर सिक्रिशन ऑफ ACTH लीड्स टू एडजेंट डिजीज, जब हाइपर सिक्रिशन ज़्यादा तो पना सा ACTH एंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और मतलब सिक्रिशन तो शेयर है जस्ट कल, तो कौन सा आसान होना है? एडजेंस डिजीज एडिजन डिजीज से पापा सिम्टम्स को पाए थे पापा सिम्टम्स बन जाएगा लक्षण एडिजन डिजीज में क्या क्या हो सकता हेयर लॉस तुम जो केस कभी होता नंतर ब्लरी विजन ब्लर दिखता है अपने लार एकदम आंधु कांधु दिखने सार को होता रहता है समान एब्डोमिनल पेन पोटा में खाली पेन होता है डिक्रीज एपेटाइट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ़ डिक्रीज एपेटाइट मीन्स द पर्सन इज़ नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली नंतर डार्कनिंग ऑफ स्किन स्किन सा कलर डार्क हो चलता है देन नेक्स्ट इज हाइपर सिक्रीशन नाउ वी आर सीन हाइपर सिगार्पो जब कभी सिक्रीशन दर्ज हमारे एडिशन डिजीज़ होता है जब गैसस एसीटी एक्स सिक्रीशन दर्ज जस्ट दर्ज हाइपर सिक्रीशन व्हाट इन फॉर्म इट विल लीड्स टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स कसिंग डिजीज़ पर क्या जाएगा हाइपर सिक्रीशन जाएगा हाइपो जाएगा और आरेजन डिजीज़ एंड विच विल अफेक्ट दर आरेजन डिजीज़ जाएगा मुझे क्या जाएगा कार्बोहाइड्रेट से मेटाबॉलिज्म कम जाएगा जब कार्बोहाइड्रेट से शरीर दर मेटाबॉलिज्म कम जाएगा मुझे वीकनेस जाएगा मुझे अन्य पुरोटा शरीर कम ही बैठला पहले अपन हाइपो आनी हाइपर सिक्रीशन में एक्सेसिव ऑफ ग्रोथ ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स एंड इट लीड्स टू कसिंग्स डिजीज हाइपर सिक्रीशन में जी अस्तर वाले सिक्रीशन एसीटी अच्छा तर कसिंग डिजीज होता है तेजी सिम्टम्स को अपन कौन से कसिंग डिजीज के सिम्टम्स को काय काय सिम्टम्स अंदर है लक्षण काय काय � Fat around the neck, mass, mane bhoti just the mass zama ho shakti. This was about the total adenocorticotropic hormone. First hormone we have discussed that is growth hormone or somatotropic hormone. Next hormone was adenocorticotropic hormone. Now in next lecture we are going to study our thyroid security hormone and protecting all the hormones which are essential for this particular regulation of our body. Thank you so much.